Sentry 2200G with uh, onboard Vega 8 graphic 4 cores, base clock niya is 3.5 max boost is 3.7 ayon sa nakasulat na yan so check natin ngayon kung sulit pa ba na build yung AM, AMD Ryzen 3 ngayong 2020 so gamit natin sa kanya ngayon uh, sa motherboard gigabyte A320M S2H V2 so sa RAM ang gamit natin is a uh, Kingstone HyperX DDR4 8GB 2666MHz so tinanggal ko muna isa itetest natin ngayon na naka 8GB lang na single channel and mamaya itetest din natin siya na naka 16GB so so ayan gumamit siya ng 2GB RAM para sa kanya onboard so ang gamit natin pala na pang benchmark is uh, Unigine Uni Haven so ayan yung settings nya so i-run natin so ito yung naka single channel 8GB lang so ipo-forward ko na dito yung benchmark So, papakita na lang natin dito yung res result na lang. So, habang nag-benchmark si Uni Eugene, titignan natin yung actual power consumption niya. So ngayon, ayan, mapapala siya almost 90 watts. So, so kapag uh, rendering siya, halos average niya mga 80 85 watts so single channel yung build quality pa na ng pan nya napaka napaka ganda solid then screw type na rin siya. So ayan yung score niya sa Uni Gene Haven. So FPS niya is uh, minimum is 11 and max is 75 so FPS niya sa parang medyo bagsak si yung FPS niya dito 37.5 lang so sa single channel na 8GB yan ang makukuha yung FPS sa kanya using yung ganitong setting so, sigmon natin yan. Okay. So, ngayon nailagay na natin yung dalawang RAM. So, total na 14 GB na siya. So, 2 GB pa rin talaga yung kinakain ni onboard graphics. So, yung ideal niya na ganyan is sa uh, yeah, sa 34 to 40 watts siya. Um, isa pumapalo siya ng 50 pero stable na siya sa sa ganyan. So, 
fabulate siya na sa Porto at siguro ideal so kung mag youtube tayo or magpa-browse tayo ng internet ito paano kay tumataas din yung power usage niya power usage niya kapag manood sa, sa mga nagbabrowse ng YouTube So, benchmark na tayo ulit. Natumatas na siya. So, benchmarking. Well, same lang din naman yung power, power consumption niya. Using a uh, 2 RAM and a uh, single RAM. Tumas man siguro konting-konti yun. So, i-forward natin to Check natin yung results mamaya. Ito na ngayon yung result. So, ang laki ng inangat niya. Nasa 20 FPS compared dun sa single na 8GB lang. So, mas advisable talaga na dual channel na ramang gamitin. Kapag gagamit ka lang ng onboard graphics ng Ryzen 3 So, tetest muna, tetest din natin siya sa mga games like uh, Dota 2 siguro. So, sige. Test number 2 natin using a uh, single RAM, single stick RAM. Dota 2 FPS. So, papakita natin yung settings natin sa video. So, uh, medium lang tayo. So, dito muna tayo sa mga demo hero. you can see na sa 60 fps pa rin siya. So maganda pa rin naman yung galaw niya kasi 60 fps siya. So ay tumiskil ako sa 60 fps 50 to 60 parang yung galaw niya second test natin ulit sa dual channel 16 GB RAM 2 times 8 GB so 
ang native resolution pala ng monitor ko is uh, 1366 by 768 Just natin yung FPS nya So, ang laki ng ilangat Nasa 100 plus yung FPS ko 120 Using yung dual channel na RAM So, pag umiskill ako So, hindi siya bumababa ng 100 FPS So, ang ganda Ang ganda yung performance nya Using dual channel RAM and yung power consumption nya pala pag uh, rendering so 90 to 100 so hindi pa kasama yung monitor dyan so yung monitor ko nasa 10 watts lang siguro to kasi 8.5 lang to eh. so total nung total nito nasa yung ganitong setup nasa 110 watts kapag rendering and kapag nag youtube lang nasa or nag browsing lang nasa tag wala na ako ng internet so nasa 120 so kapag na mga pa browse browse ka lang tsaka youtube nasa 60 watts lang yan average so maganda maganda yung performance ni Ryzen 3 Actually, sulit pa rin yung build na ganito. Sulit pa ba yung AMD Ryzen 3? Para sa akin, sulit pa rin. Kasi, makakabili ka ng ganitong bundle, uh, board, processor, and RAM. Nasa 9,500 to 10,000 pesos. So, solid, solid build pa rin yung ganitong system kung sa mga nagtitipid. sa when it comes sa price tsaka sa performance nya sa power consumption naman uh, typical din naman yung ganun na power consumption pero mas mataas siya yung power consumption nya mas mataas kesa dun sa mga chismis na naririnig ko so at least ngayon Uh, nakita na natin actual sulit pa rin ba? sulit pa rin naman kung nagustuhan nyo yung review natin ngayon sa AMD Ryzen 3 paki-click lang po yung like and subscribe button and happy new year na rin po salamat